恒提啊，你这个年纪，早该易婚了。额娘，我不想嫁，我就想留在娘身边，能多进宫陪陪您就好。傻孩子，哪有大了不嫁的？姐姐已经远嫁了，额娘，你舍得我吗？当然不舍得。说起你姐姐，额娘的心就痛。所以恒提，你的婚事，额娘无论如何也不会让你像你姐姐那样，嫁到那么远的地方去。额娘，你可知道，蒙古科尔沁部要替其子，色布腾巴勒珠尔，求娶嫡出公主。那孩子，你知道，一直在京中是皇子们的伴读。后来两年前又封为辅国公，也算是知根知底的。未出嫁的嫡出公主，除了皇额娘的幼女恒提长公主，便只有皇上和臣妾的景色了。难不成，科尔沁部是要求娶景色？这科尔沁部啊，只说要求娶嫡出公主。也未说明是哪位公主，所以才要斟酌。这若是嫁在京中，还好些。这按照科尔沁部历来的传统，亲王之子成亲，是要居住在科尔沁部的。那这就是远嫁了。别父离母，这也太苦了。哟，请梅嫔娘娘安。听闻皇后的病情好了许多，臣妾特来向皇后请安。呃，皇上正在里头呢，请娘娘略等等。也好，那我就先院里溜达溜达。哎，恒提妹妹正值芳龄，最宜出嫁。皇上，虽说科尔沁部是蒙古大部，最是富庶尊贵。可咱们的景色还小，怎么可以嫁去那么远呢？真与你想的一样。但朝中大臣极力反对，朕将恒提公主远嫁，理由是：恒绰公主已经嫁到准噶尔，若是恒提公主再远嫁，只怕皇额娘会老怀伤心呐、啊。臣妾才想来应从，立刻要景色远嫁，这不是要了臣妾的命去？皇后莫急，扶皇后坐下。是，娘娘。皇后啊，你别这么说。朕明白你的心思，朕也不舍将景色远嫁呀。臣妾一听说，朝廷议论求娶嫡公主的事儿，想着皇上又没来您这儿，定是去了皇后那儿商议。臣妾借口请安，果然听见皇后一心护着自己的女儿，想把您的恒提长公主远嫁到蒙古去。皇后在意自己的女儿，却浑然不在意哀家的女儿吗？人心都是肉长的，谁的女儿谁疼。你是个有孝心的，哀家知道。之前，哀家让你做什么，你才做什么；这次，你倒是上赶着自己做事。臣妾也有过自己的孩子，怎会不知太后心疼女儿的心情？臣妾一心想为太后您分忧。嗯，很懂事。臣妾就奇怪了，皇后本来病得起不来身，怎么说好就好了呢？皇后这哪是好啊？怕是用药吊着命吧？那何静公主真要远嫁，皇后她哪受得住这般伤心错磨呀？
皇后受不住，哀家就受得住啊。哀家已经远嫁了一个女儿了。罢了，出去吧。臣妾告退。梅嫔虽说身子不大好，但论有用，可比庆长在和淑嫔强多了。淑嫔一心都在皇帝身上，不大会为哀家的事开口。可是，横提远嫁是件大事。不管皇帝怎么想，你一定要跟乐亲他们说，大臣们一定要反对。反对到底，是。何进公主性子颇傲，远嫁蒙古魔力性情，挺好。她不是老是自诩为嫡出公主吗？那就该让她尽尽嫡公主的职责。臣妾给皇上请安。起来吧，你在等朕啊？听说皇上心情不快，臣妾想说陪皇上走走，散散心。不必了。是不是为了公主远嫁之事，你也有话要说？皇上真的生气了。大臣们反对横提远嫁，跟朕聒噪了两个时辰，接着梅嫔也跑来凑热闹。你呢？你想说些什么？远嫁公主是前朝正室。臣妾无话可说。那你是要朕去见皇额娘吗？皇上若是想见，自然会去见；皇上若是暂时不想见，自然有皇上的理由。只是皇上如果没有心情散心，臣妾就先告退。那你来干什么？臣妾只是希望皇上不那么累，不那么烦忧。好，朕知道了，你回去吧。臣妾告退。主儿，太后不是让您来替她说话吗？您怎么什么也没说啊？皇上心烦，我实在是不愿再增他烦忧。太后若是要怪我无用，就怪吧。让你去劝皇帝，你是怎么劝的？太后息怒，皇上心烦，臣妾真的不想让他更烦忧了。臣妾理解太后心疼女儿，可皇上身为人父，他也真的舍不得何静公主这个和皇后唯一的女儿啊！你倒是体贴皇帝呀、啊，怎么不体贴体贴哀家？一定要让哀家接连远嫁两位女儿，你才高兴吗？臣妾不敢，臣妾心疼太后。但也真的舍不得皇上，实在不知该如何开口劝说，最后还是什么都说不出来了。哼！你忘了哀家是怎么成全你的私慕之情，让你成了皇帝的嫔妃？啊！若不是哀家，能有你今日？太后打的对，是臣妾无用，臣妾不能向您报恩。可是太后，您既知道臣妾一片痴情，就知道臣妾是真的做不到。长久以来，你就不肯为哀家的事向皇帝进言，哀家体谅你是一片真心，也不多做要求。这一次不一样，这次是为了横提，你知道哀家是不能再跟自己的骨肉分离了。臣妾明白您的焦急难过，是臣妾无用，请太后息怒。知道你如此情痴心软，哀家就不该成全你，迟早要吃大亏。
臣妾给皇上请安。你怎么来了？臣妾来给皇后娘娘请安的。皇后没心情，你不必请安了。陪朕走走吧。是。皇上看上去累了。臣被大臣们聒噪了两个时辰，又被皇后请来听她哭诉请求。这许家一个公主啊，竟让前朝和后宫闹得如此厉害。太后和皇后身为人母，自然会舍不得孩子远离。一个是女儿，一个是妹妹，朕都舍不得。若非要一个嫁到蒙古去，朕很为难；若是横提不嫁，非要景色去，那皇后必定伤心欲绝，这身子怎么好得了啊？皇后娘娘有齐太医看顾着，皇上也不必太担心。许嫁之事，过些时日，太后和皇后都会想明白的。皇上到时候就会有个决断了。夜里还召皇后你过来，是有件东西要给你。儿臣身子欠安，未能成婚定省，已是礼数不周，哪还敢受皇额娘的东西？哎，你是哀家亲自挑选的儿媳，何必这么客气啊？这是哀家封贵妃的时候。先帝赏赐的珍珠领约，瞧瞧，这几颗珍珠颗颗圆润。哀家知道你节俭惯了，但景色到了年纪，哀家这件东西就当做给他添嫁妆吧。来，福家，哎，皇后娘娘，巧了。儿臣与皇额娘心意相通，苏烈，儿臣不惯奢华，唯有手头这对彩金鸳鸯，是与皇上大婚的时候先帝所赐，最为珍贵。如今，恒提长公主要许嫁科尔沁部，儿臣特意奉上，为了恒提妹妹的妆奁增色。茶水凉了，福家，换杯热的。是。景色是你和皇帝所生，比起那些庶妹，这位狄公主不知道要高贵多少。景色自己不也总以嫡出自诩，且早早就被封了固伦和敬公主，瞧不起那些庶出的弟妹，自然是她嫁与科尔沁部最合适。景色年幼，说话不知轻重，哪里可以许了人家呢？儿臣把她留在身边，好好教导几年，等出落的有模样了，再嫁也不迟。你等得了，蒙古等不了。自古。慈母多娇儿，景色出嫁成了人媳，自然就懂得规矩了。比你这个亲额娘教导要有用多了。再说了，这次求娶公主的科尔沁部，是蒙古诸部之首，地位尊崇。这不县城，有恒提妹妹吗？唯有景色出嫁才堪匹配。论长幼，恒提年长，又是景色的姑姑。自然是长辈先嫁，再考虑晚辈的婚事。皇上，时候不早了，喝一口安神汤就歇下吧。许家的公主人选未定，朕的心就不安。皇上，太后召皇后娘娘过去
，听说二位主子有点杠上了，福家姑姑派人来请您过去转还些。杠上了，朕去瞧瞧。朕要是去的话，皇后跟皇额娘一定会要求朕给个说法，朕不能去。皇上，可是太后和皇后娘娘僵持着也是不妥啊。皇后浮躁，事情还没有定论，朕避着皇额娘都来不及呢，皇后却自己送上去。李煜，去请皇后回来。皇上，两位主子在呢。哪有奴才说话的地儿啊？无用的东西。是。皇上，要不这么着，皇后娘娘病着呢，请齐太医去给皇后娘娘送药，也好给彼此一个台阶下。甚好，就这么办。这会让皇娘认为，皇后病着，糊涂着，万一说错了什么，皇娘也不会和她计较。是。皇上，张廷玉大人求见。他这么晚来见朕做什么？如意，你去屏风后面暂避。是。让他进来。这。哀家已经远嫁了一个女儿，还要再远嫁一个。皇后，你是哀家的儿媳。你忍心看着你婆母伤心？儿臣不敢。皇额娘，永从心伤。景色，是儿臣唯一的孩子了，他要守着儿臣身边尽孝，也要为了永从敬爱。你是嫡母，皇帝所有的子女都是你的子女，可是恒提，是哀家膝下唯一的女儿了，没了她。谁为哀家尽孝？皇上之孝，便是恒提妹妹嫁去克尔沁部，皇额娘也始终有皇上这个儿子。而且，儿臣身为皇嫂，也为了恒提妹妹着急。《诗经》有云：“标有眉，其实七喜。”求我术士，待其吉喜。恒提妹妹已经到了标眉之期，不该再耽误婚期了。你这皇嫂，真是不易呀、啊！当年那么多波折，差点儿就是贤贵妃成了嫡福晋，成了皇后。若真如此，今日自称一句皇嫂的，该是贤贵妃。若是贤贵妃成了恒提的皇嫂，不知道会不会？多体谅哀家呀！贤贵妃无子无女，那蒙古求娶，能家的便只有恒提妹妹。皇上，也不必被臣子们利剑了。好，好，不愧是哀家自己挑选的儿媳，怪不得连皇帝。都夸你，十足像极了一个皇后的气度。儿臣多谢皇额娘的夸奖。微臣见过太后、皇后娘娘。哀家正和皇后说话呢，你胆敢擅闯！太后，请息怒。皇后娘娘乃是暴病之身，体育虚乏力，必须得按时吃药，否则的话，凤体难以承受。是啊，太后，皇后娘娘该喝药了，她她全靠汤药吊着精神啊。皇后，你殚精竭虑，要好好保养自己的身子，才能护着你的女儿长远。皇额娘，儿臣一定会撑着身子，与皇上白头偕老，看着女儿出嫁。好
，哀家盼着你和皇帝白头偕老。本宫当然要撑着，本宫一定要等到皇上下旨让恒帝出嫁为止。您刚刚紧张太后的样子，奴婢看了实在害怕。为了景色，本宫就算是豁出一切，也要把他留在身边。臣想来想去，恒提长公主嫁到科尔沁部，还是实在不妥。恒提是狄公主，有何不妥、啊？皇上细想啊，呃，端淑长公主嫁到了骁勇善战的准格尔部，那么恒提长公主若再嫁到尊贵附属的科尔沁部，那么蒙古宗亲中的两大部落，那不就都成了太后的女婿了？那么太后。在前朝后宫的力量，那不就更增添注意吗？那你的意思是，或许何靖公主可以嫁到科尔沁部？皇上，反过来想想，朝臣们的反对。未必都是替太后说话，也是为皇上的江山着想。罢了，朕认输，不下了。皇上的心思并不在此。朕想到前朝的事情，心就烦。乐亲带着朝臣们，极力主张嫁景色，不嫁横提。张廷玉。算是和皇额娘较疏远的重臣，他为朕思虑，也说要嫁景色，也不知他是否真心实意。应该是。张大人的话，臣妾昨日也听见了。如若恒提真的嫁往科尔沁部，尊长的的确是太后的权势。这为父为子，为夫为兄，又为九五之尊，许多的决断，确实让朕为难。皇上对太后是内疚和忌惮，对何靖公主有着父女的血浓之情。但是皇上更是天下的君王，皇上有着多重的身份，必有多重思虑，那就要看什么在皇上心里是最重要的了。朕是皇帝，是大清的君主，朕的心里面不能只有亲人，而无朝局。皇上有着多重的身份，必有多重思虑，那就要看什么在皇上心里是最重要的了。朕是皇帝，是大清的君主，朕的心里面不能只有亲人，而无朝局。皇上既然在意科尔沁部。想和他们密不可分，那就只有将自己最信任的人嫁过去，才是最好最稳妥的。朕当然知道，让景色嫁过去最为合适。可皇后才失了永从，朕怎么忍心让她再承受生离之苦呢？臣妾知道皇上的忧虑，但是国有重用，公主先是帝王家臣，才是父母之女。这件事情，容朕再想想。皇上，傅恒大人在御书房外求见。他定是为了此事来求见，他呀。
肯定会为皇后母女说话。既然父皇大人求见，皇上不妨听一听。乐亲他们进宫劝阻，横提远嫁蒙古，皇帝不知道听进去没有。太后别急，您得沉住气。皇帝都几日没来请安了，有心避着哀家呢。有些话哀家说不得，但须得有人去说。太后是指淑嫔和梅嫔。养兵千日，用兵一时。讷亲他们，在前朝里进言，这后宫的枕边风也要吹起来。可惜呀、啊，淑嫔她情痴，根本用不上。梅嫔倒是有心。就是笨嘴拙舌，也说不到点子上。皇上近来一直心焦，眼下恐怕只有贤贵妃才能在皇上跟前说进去话。要不要，奴婢把贤贵妃找来？咱们主动去找她。但是哀家还不想给她这个脸面。是。不过太后，哪亲大人在朝中。可是，一直力劝皇上不要许嫁恒提长公主的，可私下里也劝过你。其实，恒提长公主嫁到科尔沁部也不是坏事，毕竟科尔沁部是蒙古诸部之首。长公主若嫁过去，与太后您在宫中朝中的地位也是有好处的。这些，哀家怎能不知？可所有的好处堆到一块儿。都不及孩子在身边要紧。当年，横绰远嫁，哀家就是为了朝廷，不得不先尽了贵妃的职责，尽量不去想哀家还是个额娘。可如今，哀家整日活在对横绰的思念之中，身边唯一的横提还有可能再要被远嫁，哀家。顾不得那些好处职责了。此时的哀家，先是个额娘，再是太后。贤贵妃来给太后请安，让她进来吧臣妾给太后请安，起来吧，坐。谢太后。这个时候，来做什么呀？臣妾是晚辈，是来替太后解忧。前朝大臣们都劝不动皇帝，难不成你想去劝劝他？朝臣们怕是没劝在点子上。倒是张廷玉张大人来面见皇上，说了许家何进公主的好处。皇帝听进去了。臣妾不知。不过臣妾恳请太后知会朝臣们，力臣恒提长公主下嫁的益处，极力劝谏长公主远嫁。贤贵妃，您这。不是戳太后的心窝子吗？不仅如此，太后还要自己递封出去，让皇上知道，太后已经知道了下嫁长公主的益处，极力要将长公主嫁出去。哀家自己去说，要许嫁横提。是。当然，臣妾不是真的想让太后嫁女，而是想帮太后把长公主留在身边。所以恳请太后迎事，前朝后宫齐礼。越是人人知道太后要嫁女，尤其让皇上和皇后知道，越能力保恒体长公主留在宫中。择利而为，是为后妃的选择；力保儿女，是为人母的选择。皇后是额娘，即便她知道，也舍不得自己的女儿的。想必皇后是为母情急，一时乱了方寸，才会不顾病逝为何靖公主拼力一搏
。这时候，太后和皇后谁先定下心来往前走一步，反而可以留住自己的女儿。好处多了，才会让人心动。哀家自己去造势。让富察士卒按耐不住，必会给皇后施压。皇后是富察氏之女，处处以全族利益为重。如今被自己的至亲逼迫，怕她也无可奈何。哀家小瞧你了，果然是个聪明人。谢谢太后夸奖。皇上为此事烦心已久，臣妾只想祝皇上了了这桩心事，心事一了，朝局也安稳，臣妾也可以略略报答当年太后的庇护之恩。仅是如此，仅是如此，怕你还恨着皇后吧？臣妾不敢。冰雪聪慧，你这脾性，哀家喜欢。皇上，还在为蒙古求娶之事烦心吗？皇上别这么看着臣妾，臣妾不胡乱多嘴就是了。说来，臣妾也是何静公主的庶母，当然是希望公主留在身边的好啊。这还像句话？嫁了蒙古，便是得了实打实的靠山。皇上满心孝顺，自然是希望科尔沁部这般威武的好女婿是给太后得了的。实打实的靠山。这个道理你明白，难道朕不明白吗？皇上当然是最明理的，谁的女婿总帮衬着谁嘛。行了，你别说了，朕意已决，下去吧。臣妾告退。皇上要本宫和纯贵妃去劝何静公主啊。是。皇上怕是自己为难。皇上虽然决定让何静公主下嫁，可心里总是不好受。若贤主和纯贵妃能劝得公主乐意接受的话，那皇上心里也好受些。本宫明白，也是该替皇上分忧。可公主的性子，怕是不好劝。何静公主是皇后所出的嫡公主，性子倨傲，一向是不好说话的。有劳贤主和陈贵妃了，陈贵妃已经知道了，正在赶来，要与您商议呢。本宫知道了，你先回去吧。这。看来您跟纯贵妃有钉子要碰了，也许吧。劝何静公主这事儿啊，不能越过皇后。午后等皇后服了药，精神些，咱们先去面见皇后。眼下不是应该先去劝说何静公主吗？皇上并没有让您先去见皇后娘娘啊。皇后娘娘是何静公主的额娘，这事儿也瞒不了她。
是本宫的亲弟弟，怎么能利益熏心？听朝臣们说，横提下家科尔沁部的好处，就这样让本宫同意锦瑟出嫁呢？就连张廷玉大人都在皇上面前进言了。宁再舍不得母女分离，也得为复查室上下打算呢。本宫怎会不知道，联姻科尔沁部对复查室有莫大的注意，也可帮助皇上制衡蒙古大部。可是，本宫身为人母，舍不得锦瑟。可傅恒大人说。天大的好处，不能给了太后和钮祜禄氏。本宫这一辈子都在为了复查室，就不能许本宫私心一回吗？我恒大人说，您病重，不能不想到万一，如果。谁还能为公主的婚事打算呢？他们哪里是为了本宫和锦瑟着想？他们满心里只有复查室的利益。您是大清的皇后，更是复查室的皇后啊！本宫为了复查室的荣光，已经耗尽了心血，舍出了一生，结果连自己的女儿也要跟着本宫一同牺牲。娘娘，您该吃药了。娘娘，贤贵妃来了。今儿倒是热闹，嘉妃刚走，你就来了。人人都往本宫跟前凑。臣妾是来禀告皇后娘娘。皇上命臣妾和纯贵妃去劝说何靖公主远嫁蒙古科尔沁部。皇上思虑再三，宁舍一时之情，也为公主找一个最好的去处。本宫身为皇后，皇上有什么事儿？自然会亲自来跟本宫商议，胡须你来告知。再者说，本宫母仪天下，与皇上一心，自然以国事为主。锦瑟是狄公主，何该为大清的江山社稷奉献一切？皇后娘娘不舍公主，但为了江山社稷，如此通达，垂范天下，令臣妾钦佩万分。您宽宽心，对凤体也有益。你不要总惦念，当年差点成了皇上的嫡福妻，现在看着本宫体虚，就想越俎代庖。臣妾还并无此意。皇后娘娘提起这些事儿，这么多年是皇后娘娘放不下，心有执念，难免行事悖乱。本宫是大清的国母，从来行事清明，何来的悖论？皇上了解皇后娘娘，心系天下，更心系复查室。皇上知道皇后娘娘会允准何靖公主嫁往蒙古大部，一是为了江山社稷，二是为了公主有个好的归宿，和复查室互相扶持，延续复查室的荣光。出身大族的女子。哪一个不是为了家族的荣光费尽心思？当年，你的姑母进人宫，不也如此？她费尽心思，把你塞给三阿哥和皇上，又为哪一般啊？你啊，不过是想费心，也族中无人罢了。臣妾族中是无人，臣妾更无儿无女。不似娘娘般福泽深厚。臣妾能从冷宫活着出来，也实属不易，只想过简单随心的生活。不想似娘娘般被族中亲人逼迫
，做着违心之事，含泪带笑，更不会和儿女生离死别。你少在这里扮伶牙俐齿，劝得福景色，才算你对得住皇上的吩咐。皇后娘娘请保重凤体，白日还要送何静公主出嫁，臣妾先告退了。哎，娘娘，娘娘。看着吧，你消消气，千万保住身体啊！公主，贤贵妃娘娘和纯贵妃娘娘来了。公主，再看女泽啊，想必是崇敬长孙皇后的言行。皇上已经想好了，公主嫁往蒙古科尔沁部，婚事就定在明年三月，草长莺飞，春和景明，果然是公主出嫁的好日子。我不嫁，即便我真的要嫁，我乃中宫嫡出。婚嫁大事岂是你们二人可以向我冒昧提起的？自会有皇祖母和皇阿玛、皇额娘向我说。公主说的极是，此事原本不该我二人开口，只是公主也是知道的。皇后娘娘病弱，无暇顾及公主。皇太后年事已高，皇上要一心忙于朝政，所以才将此推心置腹之事交于我二人。说来呀、啊，皇上真是心疼公主是嫡女，所以才选择了蒙古科尔沁部最尊贵、最至亲的王爷为额驸。这门亲事啊，果然是门当户对。你不必拿皇阿玛来压我，纯贵妃若觉得远嫁蛮荒之地甚好，何不让你自己的女儿出嫁呢？啊，啊这景言才两岁多，要如何出嫁？公主，蒙古铁骑向来是我大清安定四方的后援劲旅。满蒙联姻也是先祖就留下来的规矩，那又如何？我不喜欢，自然不嫁。公主想天下之养，就该为天下倾尽心力。更何况这次只是让公主遵循满蒙联姻的旧俗。父母在，不远游；皇额娘暴病，永从夭折。我身为长女，理应承欢膝下，洒扫侍奉。以全孝道。公主的这门婚事，要尽的就是皇后娘娘的孝道。怎么可能是皇阿娘？她怎么舍得我这唯一的女儿？七阿哥早伤，皇后娘娘唯一能依靠的就是公主您一个人。若要中宫之位稳若泰山，就需有强劲的依靠。公主嫁往科尔沁部，便是最好的打算。贤贵妃，何必把这些事情与公主说穿呢？公主不懂父母的苦心，本宫要跟她说一说。公主若不明宫中的道理，本宫也得跟公主明一明。皇上执掌四方，就需安邦定国；皇后娘娘位置中宫，就需母仪天下。公主是天之娇女，就需为大清尽心尽力，为皇上皇后尽辅佐之责。
在这宫里边卑微如奴才、尊贵如公主，都有自己的位置和责任，别无选择。景色，你皇阿玛既然让两位贵妃去劝你，就说明她决心已定，只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，他决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸，如今。也是不能了。可是皇阿玛，还有恒亭长公主这个妹妹，恒亭长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒亭长公主嫁出去，可若真那样做，无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇阿娘的意思是，就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，克尔钦部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人，而你。若是嫁去蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持。所以，只能是儿臣了吗？这是最好的机会。这样的机会，不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘，您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生。便知道自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责，也是你最好的归宿。臣明白了，儿臣既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望，那么女儿，顺从就是。乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一般是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了。赶紧歇一歇吧。
皇后生的大公主就已经夭折，哲妃难产，与二公主一块儿离世。所以很久以来，朕只有景色这一个女儿。直到纯贵妃生了四公主，但也难以取代景色在这心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱何静公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔景色骄纵任性，但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然，要不然皇上在京城设立公主府，让公主和额驸成婚之后多回来省亲。这也算是个缓和。眼下也只能这样了。朕只希望，景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子，能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番诚意求娶，他们一定会好好待公主的。皇上您。也不必太忧虑。但愿如此吧。顾伦和静公主上蒙古科尔沁部，晋封横提为顾伦柔枢长公主，明年三月上礼翻院侍郎宗正。嗯，哀家知道这个宗正，出身书香门第，是个踏实有才之人，而且。横提嫁入京中，可以时常在哀家面前尽孝。太后心愿已足，再没什么不高兴的。嗯，是啊，没凭争气，没少在皇帝面前吹风，贤贵妃很尽心。嗯，若不是贤贵妃想到反其道而行之，皇帝没准还听不进去呢。也是皇后病重，总要为女儿想个好去处。这个好，在富察氏族人面前，必定心动。皇后娘娘的病，嗯、皇上心里有数吗？皇帝当然是知道的。这不，吩咐了提前回銮。皇后，皇上，你怎么在这儿？躺着，躺着。朕原本睡下了，但心里面。总是念着你和景色，心里不安，所以过来瞧瞧你。谁知你一直昏睡着。臣妾已经好多了。皇上，臣妾想再次去陛下元君祠拜求，希望。赐臣妾一个嫡子。皇后，你身子不适，不宜劳动。过些日子，朕打算回銮，咱们也该回京，为景色的婚事准备了。臣妾没事儿。你好好歇着，朕去前厅坐坐，再回来看你。
，皇后的身子已经糟到了这种地步吗？皇上，皇后娘娘这些年一直是焦思苦虑，太过要强，一直想着进补提气，原本是精神百倍的，但是，但是。皇后娘娘是用心过甚，其实大半是心病，微臣们只能医得了病，却医不得心呐。望皇上恕罪，皇上恕罪。这次有景色的婚事重喜，只要你们细心医治，皇后一定会好起来的。是。李玉，未免车马颠簸，皇后的身子受不住。回城改走水路，你加紧安排。这医得了病，医不了心。本宫，果真落到如此地步吗今夜见皇后的气色好了许多，朕很是欣慰。食气和暖，臣妾也觉得没那么虚弱了。皇娘心疼你，用完晚膳之后就去为你诵经祈福了。皇额娘用心，臣妾感愧。皇后病体虚弱，早些回到清雀坊歇息吧。李玉，送皇后回去。这，皇上，没几步路，由苏联和连心陪臣妾回去就行。李玉，还是伺候皇上要紧。好。你回去时，小心足下滑着。臣妾多谢皇上关心。臣妾告退了。嗯。李玉啊，山东巡抚新进了一个四周班子，可以让贤贵妃过来赏月了。晚膳前，奴才去通传过，这时候贤贵妃该过来了。今晚月色真美。本宫许久没有见过这么清冷的月色了。皇后娘娘，别着了风，咱们还是赶紧回船上吧。娘娘喜欢赏月，不如奴婢去让齐太医晚点来诊脉，连心陪着娘娘。也好。给皇后娘娘请安。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。这半吞咽
，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安，梅嫔来了，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。嗯。只怕是妹妹太像皇上了，才会睡不着吧。<笑>姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，贺兴献离宫，预示中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场斗艺只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐，没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听一报还一报，一报还一报。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。嗯、为娘的做了什么孽？便都报应到了孩子身上。不，不，啊，啊！看吧，姐姐别呀、啊，外头霜寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静。停手吧！说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着的。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来的，是个御前侍卫。是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意。
灵车救护皇后有功，赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这。齐太医，怎么样啊